Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о своих тональных средствах. У меня их накопилось достаточно большое количество, и я могу с вами поделиться опытом в их использовании. Скажу сразу, что большей частью из этих средств я уже не пользуюсь, потому что мне уже не нравится тот эффект, который они дают. То есть эффект такой, не то чтобы маски, но они достаточно плотные для меня. Но опять же, если вам это нравится, если вы любите использовать более какие-то плотные основы, то я думаю, что это видео вам будет полезным. И я, конечно же, покажу свои любимые средства, которые для меня сейчас номер один и которыми я пользуюсь постоянно. Поэтому, если вам интересно о них узнать, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. И сначала я вам покажу тональные средства, которые, на мой взгляд, достаточно плотные и перекроют много чего на вашем лице. Какие-то прыщики, покраснения, темные круги под глазами. То есть перекроют совершенно все, и мне кажется, даже не нужно будет использовать какой-то консилер, корректор и так далее и тому подобное. И первое тональное средство у меня от Dior Skin Forever. Это всем известный тональный крем, все его любят, всем он нравится. У меня в оттенке 0,30. Покупала я его тогда, когда у меня были какие-то несовершенства на лице. И он мне, конечно же, все это перекрывал, лицо было идеальным. Но, опять же, этот тональный виден на лице. То есть в каком бы количестве я его не носила, маленькую горошинку, либо много, хотя, в принципе, я много не наношу никогда, ну, то есть я его ощущаю, я его вижу. Он очень долго держится на лице, поэтому вы не будете беспокоиться о том, что он куда-то от вас уйдет, всплывет и так далее. Поэтому советую тем, у кого есть какие-то проблемы, несовершенства на лице. И кожа у вас должна быть, на мой взгляд, комбинированной, либо жирной. Для сухого, мне кажется, он все-таки ее высушит, потому что я ее один раз пробовала наносить а, буквально недавно. И когда у меня кожа была в принципе нормальной, но вот он ее почему-то высушил и стала она у меня сухой. Следующее средство от Make Up Forever, которое называется HD Foundation, тоже всеми известное средство, всеми любимое. Наверное, у меня оттенок 117, если это, конечно, номер оттенка, не знаю. Что могу сказать? подойдет, наверное, опять же, для комбинированной жирной кожи, не для сухой, возможно, для нормальной тоже подойдет. Но если у вас сухая, то высушит ее еще больше. Перекрывает намного круче, чем вот это вот тональное средство, то есть вообще вы ничего не видите на своем лице, то есть будет как чистый лист бумаги, на котором вы можете рисовать все, что угодно. Очень плотный, все-все-все перекрывает, поэтому мне он сейчас не нравится. То есть раньше я им пользовалась, но пользовалась просто буквально, наносила маленькую горошинку на вот сюда вот на запястье и разносила затем по лицу. И даже вот этой маленькой горошинки было достаточно, чтобы перекрыть совершенно все на моем лице. Поэтому опять же, у кого проблемы, тоже всем его советую. Теперь я перейду к более легким тональным кремам. А, не то чтобы они легкие, но просто они у меня на ступень ниже по легкости идут после самых-самых плотных. И первый крем от Буржуа, который называется Healthy Mix Serum. А, там что-то еще написано, это не важно. У меня в оттенке Light Beige, наверное, так, номер 53. Хорошее тональное средство, хорошо ложится, хорошо держится хорошо перекрывает все-все несовершенства, ну, наверное, кроме прыщиков каких-то на, на вашем лице. Что касается, виден или не виден на лице, да, он виден. Конечно, не так сильно, как предыдущие тональные средства, но все же я его вижу. То есть, если я буду смотреться в зеркальце на улице, то я его вижу. То есть, что у меня что-то такое лежит, достаточно плотное. Поэтому, опять же, он не легкий, как многие говорят, я просто знаю, что такое легкий тональный крем, я вам покажу. То есть это не относится к легким совершенно, потому что он перекрывает ваш цвет, перекрывает цвет вашего лица, поэтому легким я его назвать не могу. В принципе, хороший тональный крем, и, наверное, многим бы его посоветовала, потому что он ничем не уступает, допустим, ни Dior, ни HD Foundation. Правда, хороший крем. Следующее тональное средство у меня от Laura Mercier, которое... Oil Free с SPF 20 и в оттенке Нюд. Что могу сказать? Мне это тональное средство не очень понравилось, потому что оно мне постоянно сушит кожу. Но, наверное, виновата я в этом сама, потому что взяла Oil Free. Но почему я взяла Oil Free? Потому что многие девочки, у которых сухая кожа, они говорили, что он им не сушит, и все у них нормально. Но, к сожалению, мне это тональное средство сушит кожу. Что касается покрытия, покрытие среднее, то есть оно и не плотное, но оно совершенно не легкое, потому что 
а у меня перекрывает полностью цвет моего лица, то есть своего цвета я не вижу, я вижу именно цвет этого тонального крема. А, перекроет опять же какие-то синячки, какие-то покраснения, прыщики опять же не перекроет, нужно будет пользоваться каким-то консилером, корректором. Не понравилось это средство, поэтому, наверное, для девушек, у которых сухая кожа, его я не посоветую. Попробуйте лучше, у них есть какая-то увлажняющая серия, насколько я помню. Вот это средство, на мой взгляд, должно подойти, но это действительно мне высушило мою кожу. А далее по легкости покрытия у меня идет тональный крем от Шанель, который называется Vita Lumier Aqua. У меня в оттенке B20, называется Беж. Этот тональный крем у меня очень-очень долго был в любимчиках, я его очень любила, постоянно его носила, у него очень классный запах. Сейчас мне этот тональный крем, к сожалению, сушит кожу, но летом, наверное, все-таки я его буду использовать. Но не летом, я имею в виду, наверное, конец зимы, конец весны я точно его буду использовать. И все-таки по сравнению с другими тональными средствами он лежит более так скажем, легкой вуалью, чем все остальные, поэтому могу тоже всем-всем его посоветовать, обязательно его попробовать.